Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Yasmin do Literarte e estou aqui hoje para falar com vocês um pouco mais sobre o livro Desapaixonante, primeira temporada, do autor Marvin Cross. Eu li aqui no Kindle e foi bem rapidinho, gente, porque é um livro que contém apenas 11 episódios. É, episódio sim, é, vou explicar melhor. O autor, ele decidiu, ele teve essa ideia de escrever algo em forma de série. Por isso, episódios e não capítulos. E eu gostei muito dessa ideia porque ele fez realmente como uma série. Então eu vou falar rapidamente sobre a sinopse. É basicamente assim. Sávio e a Milena, eles criaram uma agência de desapaixonamento. Essa agência tem o objetivo de ajudar as pessoas a se desapaixonarem. É, ou seja, se desencantarem pelos seus futuros crushes. Essa agência, ela recebeu o nome da ex do sábio, que é Ana. Então, o nome da agência é Ana, que significa agência do negócio nada apaixonante. Sim, muito criativo, né, gente? E eles deram esse nome de Ana justamente porque foi a Milena que ajudou o sábio a se desapaixonar por ela. E a partir daí, então, eles tiveram essa ideia de ajudarem as pessoas a se desencantarem dos seus crushes. Então, foi basicamente essa a proposta da agência. A Milena é uma psicóloga e está em um relacionamento sério há dois anos, e porém ela se sente desapaixonada pelo namorado. Sim, é triste isso, né? Ela está com ele, mas ao mesmo tempo tipo não queria estar com ele, mas não sabe o que fazer para sair desse relacionamento. E olha que ela é especialista nisso. E a Milena é uma psicóloga, então isso já ajuda muito ali no trabalho deles na agência, é, a, a ver pelo ponto de vista ali do psicológico das pessoas, a trabalhar com essa questão. É, a rotina dos dois personagens, o Sábio e da Milena, ela é bem divertida. Você vai acompanhando ali, eles solucionando os casos né, de desapaixonamento. É, e aí você fica assim, como que eles vão se meter nessas situações? Porque é cada situação que eles... É, se metem, mas ainda assim, gente, é super divertido, é bem realista, sério, tem como acontecer essas coisas. E eu gostei muito dessa ideia da agência, eu acho que seria muito útil nos dias de hoje, eu acho que muita gente ia sofrer menos, né, com os crushes e tudo mais. Pra desenvolver esse trabalho deles, eles trabalham como espiões, então isso que torna a história ainda mais divertida, sabe? Eu adorei a história, tipo, ri bastante. Sério, eu, é, ra é raro eu ficar rindo com algum livro, mas isso aconteceu com Desapaixonante. E a escrita do autor, ela é muito fluida, muito fácil de acompanhar. Você vai lendo ali e você fica tão imerso ali na leitura e quando você percebe já acabou o episódio. E, gente, eu acho que tem cento e poucas páginas, então relaxem que dá pra vocês lerem tranquilo, assim, em uma tarde. Menos do que isso, é claro. E a narrativa dele, a escrita dele, ela foi construída de uma forma que parece mesmo uma série, como eu já disse. E... É tudo meio assim que cinematográfico, sabe? Assim, você vai lendo e você visualiza tudo. É muito, é muito legal essa ideia dele. Eu consegui visualizar todas as cenas, as situações. Foi como se eu estivesse assistindo mesmo uma televisão, sabe? Então eu achei a, a ideia dele muito original. E amei, sério, eu achei fantástico. E eu leria novamente sim, porque eu acho que o Marvin, ele cumpriu o que ele propôs ali na história. Então, eu dei 5 estrelas pra Desapaixonante e super, super recomendo pra você que gosta de conhecer novos autores nacionais, gosta de leituras rápidas, leves e bem-humoradas. Eu vou deixar no box de informações e o link caso você queira adquirir os livros, né, o primeiro, a primeira temporada, porque são chamadas de temporadas, então, Desapaixonante, primeira, segunda e terceira temporada. Então, confiram aí embaixo, gente, e vamos valorizar os autores nacionais Deem uma chance sim, porque vale muito a pena. Eu juro pra vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até a próxima.